Шаббат шалом. Слава Иисусу Христу. Такие две вещи несовместимые, да? Шаббат шалом. Слава Иисусу Христу. А в принципе, почему несовместимые? Бог един. Он нас всех сотворил и должен привести нас всех к себе. Назвала свою трансляцию Адам и Ева. Адам. Ад, ам. Ам, ам, ам. Мы когда где-то курим, говорим ам, ам. Ева, Ева. Вавочка, вава, да, Ева. Ева, вава. Украинский мол, е. Украинским языком е, да, есть. Есть, тоже есть, кушать. Все взаимосвязано, как Господь говорит нам. Ад, ам. Е, ва, есть, как существование есть, и есть как кушать. Сегодня сижу, смотрю, как девушка поглощает пищу. Э, извините, не поглощает пищу, а как она перед поглощением пищи режет мясо свои два почему-то битка, взяла, не могу понять, чем бы два битка. Не знаю, я не, не понимаю такое объединение, обжорство неприемлемо для меня. И она берет этот нож и ножом вот это тоже абсолютно не, неэтично режет все, все эти два битка, она режет, сидит, режет и что-то говорит, молится она или что она делает, язык как это вот у нее да, так, весь валивается почему-то. Ну, это, мне кажется, признаки бесноватости. Вот, вот обжорство, дух обжорства, вот это вот все оно взаимосвязано. Ну, я себе делаю выводы. Вот отвратительное, отвратительное абсолютно зрелище, как человек поглощает пищу. Некрасиво, неэстетично, вызывает... Э раздражение. Когда голодный, то вообще это тебя вид от того, как ест другой человек, это просто вообще ужас. Но я была сыта, я уже закончила. И вот это сижу, наблюдаю. Вообще-то я не, не люблю за людьми наблюдать, но настолько это все некрасиво, я не знаю. Что-то на себе шепчет, или что как будто она молится, или непонятно. Ой, как бы я хотела, чтобы люди поглощали духовную пищу. Настоящее, чистое слово. Я сегодня слушала на еврейском канале Талдот, Талдот Ру, русскоязычный. Слушала, как евреи ну, Ортодоксальные евреи изучают Тору, как они разбирают все понятия. Вот говорил о Еве, о Даме. И я получила откровение о том, что все не случайно. От Ам. Бог не говорил Еве, ты, женщина, не, не кушай от этого дерева по знанию добра и зла. Он не говорил Еве. Он говорил Адам. А Адам отвечал за то, что он его не приучил. Он в ответе, что он, будучи пророком, потому что он общался с Богом, там сказано четко, он общался с Богом, будучи пророком, он его не приучил, не приучил к истине. И она соблазнилась, она начала питаться грязной пищей. Да, это такое откровение у меня. Дерево познания добра и зла – это грязная пища. Мы часто наполняем себя тем, что нас разрушает. Вот. Я говорю не о физической пище, я говорю о духовных вещах. Я говорю о том, о том, то, что мы смотрим, то, что мы слушаем, то, как мы говорим, то, чем мы живем иногда. Это все гряз, грязное, зачастую грязная душа, духовная пища.
вообще. А Слово Божие – это чистая, это светлая истина. И вот, вот это откровение о том, какой плод ела Ева. Она соблазнилась а, 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 и ела то, что приносит зло нашему телу. Потому что Дух животворит. Вот, ну, очень много работы для нас, верующих. Но сначала нужно понять, что же Бог делает. И я уже так осознала, что такое произошло, почему люди не понимают, что, что на самом деле должно быть. Вот и есть очень хоро хорошо. Единственное, что люди вот это правильно цитируют. Ищите прежде всего Царство Небесное, все остальное приложится. Царство Небесное это духовная пища. И там не сказано, что найдите, найдите Царство Небесное, найдите его. Нет. Ищите. Вот этот процесс, это поиск и есть Поглощение духовной пищи. И я надеюсь, что это должно быть явление эстетическое, поглощение духовной пищи. Вот. А как раз поглощение грязной пищи такого для нашего духа, который нас оскверняет, наш дух и мы отдаляет от Бога, отдаляет нас от чистоты, что делает нас суетливыми, что делает нас некрасивыми. В таких моментах мы просто теряем связь с Богом, мы становимся равнодушны к некоторым вещам. Это грязная пища, от которой нужно избавиться и опять приступить к Богу. Так это процесс. Это процесс, к которому мы возвращаемся, очищаемся. И когда говорят разные притчи, о чем говорил Иисус, то... Человечество же должно понять, что нужно уже поменять время. Есть времена, соверш... есть вид глагола совершенный, есть несовершенный. Вот сейчас мы же возрождаемся в такое время, наши души, в, так... в таком времени воплощаемся мы, что наступает, ну, это время уже несовершенного вида, глагол несовершенного вида. То есть нельзя сказать, что вот мы сейчас вознесемся, вот мы вознесемся. Нет, мы возносимся, мы освещаемся, мы падаем и поднимаемся. Мы поглощаем грязную пищу и освещаемся чистой пищей, духовной. Имеется в виду духовная пища. Вот. И когда говорится о том, что 10 дев было, 5 мудрых, 5 немудрых, это тоже это как раз речь идет о том, что мудрые девы, они защищали себя от грязной пищи. Они защищают себя, они ищут доброго, они ищут светлого. Они э, занимаются примитивными мер, мерами, чтобы от осквернения уйти. Я недавно начала смотреть фильм э, украинскому, там переклад был «Би и Огида». Лас-Вегасичи. Ну, в общем, там о нар наркоманах. Ну, такие ужасные. Господи, зачем ты мне туда даешь? Смотри. Ну, я так вижу, что Бог хочет, чтобы это смотреть. Понимаешь, надо будет освещаться. А потом э, информация приходит о том, что люди получают наркотическое удовольствие от э, вещества, которые вырабатывает, э, я так поняла, э, железа, вот эта вот надпочечная или какая там железа. Вот, и я вспомнила, как плакала одна пророчица, девушка. Я, ну, вообще, духа пророчества не угашайте, я анализирую, понимаю, что действительно сейчас на земле творятся такие жуткие вещи. Она говорила о том, что дети ее убивают. Нет, они их даже не убивают. С них живых пьют кровь. И этот вот, там где-то вырабатывается этот вот... Э, как называется это вещество, да, а, а вот, наркотическое. И я посмотрела этот фильм, он давний фильм, 98 -го года. 
И я подумала, это об этом идет речь? Это, это наркотик? Вот и так я сделала вывод, что это, ну, наверное, правда. Люди плачут, люди страдают. Дети в опасности от этих наркоманов. Причем эти наркоманы, они там в Америке, в США, в эту власть, они там или кто-нибудь занимает или должность, или, ну, в общем, безобразие творится на таком уровне. У творческих людей, я так понимаю, у актеров, или где там это все происходит. Ну, в общем, ну вот как Богу на это все смотреть. Понимаете? И вот я вынуждена была запачкаться в этот фильм. Я смотрела там, ну, какую-то ну, такая муть, как эти наркоманы там, что с ума сходит. Вот, ну, ну вот что Богу делать? Что будут делать? Какая жизнь? Как нас спасти? Вот. И, конечно, хочется отсюда убегать, хочется куда-то возноситься. Безусловно. Безусловно, от этой грязи нужно освобождаться. Вот. И трудно в это поверить, что на Земле будет жизнь. Конечно, было бы красиво, чтобы верующих людей куда-то убрать, а потом вернуть на землю и наслаждаться жизнью. Но ну, о чем говорить? Мечтать не вредно. Вот. Но общаясь с людьми, есть же люди порядочные, вот как-то люди, которые трудятся, заботятся о ближнем, как бы там ни было непросто. И им сеешь слово, говоришь истину, цитируешь Писание. Вот, потому что ну, что-то что воспринимают люди, что-то не воспринимают. Ну, такая наша жесть. Вот, такая наша жесть. Я, я, я с ними говорю по слову. Они, ну, вот, я говорю с ними вот, э, по какому-то понятию, там, допустим, я вспоминаю, мне Бог дает слово, я цитирую Библию, я не стесняюсь. Вот, среди своих там, сотрудников. И, ну, я считаю, что нормально. Вот так, такая жизнь. Не, не надо навязывать. Там, не надо вот сразу на... распинать Иисуса. Вот не надо распинать Иисуса в присутствии людей. Не надо говорить, вот Иисус тебя там спас. Это, это все знают об этом. Это лишнее уже. Надо любить людей в первую очередь. Помочь. Постараться помочь. Вот Какие-то конфликты у всех постоянно. Хочется что-то посоветовать чтобы ну, как-то находить мир, покой, даже где-то с юмором Бог дает говорить. Вот. Ну, то есть жизнь христианина, она должна радовать душу, а не огорчать. Вот. Потому что вот это навязывание этих идей, каких-то вот такой вот этими догмами, какими-то такими мантрами, говорить с людьми не надо. Надо любви говорить. И Дух говорит, подсказывает. Не надо стесняться цитировать Библию. Конкретно. А для этого надо изучать, надо с ней не, не выучить какие-то фразы ходить, а надо постоянно пребывать в слове. И вот это, вот это и есть бодрствование, когда Бог дает кому-то что-то сказать, он тебе напоминает, он тебя готовит. Вот такая, вот такая миссия христиан настоящих. Изучать Библию, чтобы кому-то кому принести плод, какое-то слово. И вот я хочу открыть для христиан, которые ждут вознесения, что вознесение это наши души. Это э, когда мы, э, это образ для нас, когда мы возносимся в своей чистоте, в своей праведности, в своем поклонении Богу, когда мы наполняемся Его живым словом и можем делиться этим словом с другими. Вот это, вот это возносит нас в глазах общества. Когда мы можем кто-то посоветовать или процитировать Писание, и это действительно будет кому-то в помощь. Вот такая наша миссия — познавать. А познавать надо всем. Нужно трудиться для нашего Духа, прикладывать усилия. Это истина. Вот, вот такое у меня откровение о времени. Последнее время, но нужно уже, чтобы не было понятия, вот ждем, когда вознесемся. То есть совершенный вид глагола совершил, совершил, а не совершенно. То есть мы возносимся, мы проводим 
процесс освящения. Адам и Ева. Адам и Ева. Ева соблазнила Адама. Ева не получила откровения от Адама. Или получила. Говори, учила от Бога, она не получила. Бог только Адаму сказал, не ешьте. А Еве он не говорил лично. Получается, Адам должен был научить Еву. Вот такая наша миссия, как образ для нас. Есть, есть христиане, которые Бог дал духа, дал, ну, освободил от, от греха. Вот как я 25 лет назад обратилась к Богу. И вот таким образом мне Бог научал. Конечно, много всякой ереси было. Многие отклонялись от истины. Навязывали нам идеи. Идите, говорите, приводите людей в церковь. Для чего? Надо просто душу, чтобы освещались, а не загонять людей в церковь, чтобы ну, доходы, конечно, чем больше людей, тем больше доходов. Вот такая логика. А это, это мерзость перед Богом. Такая логика. Надо заботиться о ближнем, надо искать истину. Вот. Так что сейчас последнее воплощение. И э, поэтому и действует несовершенный вид глагола. Несовершенный. То есть мы э, ищите Царство Небесное. Возносимся мы. Не вознесемся вот и все. А возносимся мы, освещаемся. Вот. Адам э, соблазнил, он был Евой. Она ела грязную пищу. Что такое дерево познания добра и зла? Она, вот, она, она сквернилась какой-то грязной пищей. Она отвернула от Бога таким образом. Мы когда мы с какую-то мерзость, то мы отвращаемся от Бога, потому что мы, дух наш э, отвращается, грязь отвращает нас от святости. Мы, нам даже уже как-то и жертва Иисуса, мы уже затуманим это все, понимаете. Это все превращается в что-то такое нелепое. И надо опять читать Библию, наполняться. Вот такая, вот такая наша жизнь, вот это духовная пища. Это, это тайна. Вот. Я говорю о шабате, что мы должны приучить себя э, к тому, что у нас есть день, которым мы можем отдохнуть от суеты, от этой грязи и посвятить себя Богу. Вот истина. Так что Адам и Ева это — это не первые люди, если рассуждать, это не те, это пророки, это образ для нас, человечество, как, как, э, как мы поделены. Кто-то кто-то ближе к Богу, кто-то изучает Библию, кто-то э, не, не тратит на это время, но он тоже Божий дитя. И таким образом мы учим и вдохновляем других на жизнь, потому что все получили какое-то э, ну, благословение. У кого дети, у кого родители. И все заботятся друг о друге и ведут какое-то общее дело или общие интересы. Вот это и есть единство. Это и есть любовь. Каждый выполняет свою миссию. Я уже рассказывала, что у меня знакомая заболела, она уже сделала операцию, слава Богу, дома. Так она судила эту сестричку, которая пришла к покойному брату и ничего не сделала. Она сидела, молилась, она поступала так, как поступает любой христианин. Они молятся больше. А кто-то послужил, она, эта сестричка, моя знакомая, она там поубирала, постирала. То есть у каждого своя миссия. Кто-то несет, кто-то исповедуется священнику, кто-то исповедуется Богу лично и ищет его лица. То есть у каждого своя миссия. И не надо судить, потому что духовная пища, духовная жертва – это Богу угодная жертва. Вот. вот такое вот у меня откровение о духовной пище, о том, что Физическое пищ... пищеварение – это неприятное зрелище. Когда смотришь на, на женщину, которая сегодня в столовой видела, ну, очень неприятно. Есть, конечно, закон этикета, как принимать духовную пищу, как принимать физическую пищу. Но когда человек сидит и режет вот это, два биточка пить, я не знаю, я не понимаю. Девушка молодая, стройная, два биточка кушать. Мне кажется, это так много мяса. Это уже что-то не то. И вижу, она, или, я не знаю, на улице, вот так, что язык у нее что ведет, что, что я как бы проговаривает. Она пока порезала то мясо, она что-то проговаривала, не знаю, молится, не молится, но язык как-то не так, как бы, знаете, так вот слишком далеко вылазит. 
когда я говорю, наверное, признаки какой-то бесноватости. Ну, я не знаю. Мне кажется, что поглощение большого количества мяса это не Божья воля. Это время такое, но нельзя так обидаться. Это мое мнение. Вот такое отведение. О физической и о духовной пище в первую очередь. Будьте благословенны.